ce point de presse, euh, s'il faut le contextualiser, intervient dans un moment où le Sénégal est en train d'acquérir, parce que nous sommes toujours dans le processus avec le Fonds mondial, de nouvelles subventions. Mais bien avant cela, il a été initié une activité à Nairobi dans le cadre du renforcement de la mobilisation des ressources. Parce que, vous savez, la COVID nous a impacté, mais bien avant la COVID, pardon, nous avons un déficit de financement pour vraiment gérer certaines pandémies, notamment le palu, le VIH, la tuberculose. Malgré l'appui du Fonds mondial, malgré l'accompagnement de l'USAID à travers ces différents mécanismes de financement, avec le, le PMI par exemple, qui intervient dans le cadre du PALU, malgré l'appui de la Banque islamique dans le cadre du PALU, je peux continuer la liste de différents partenaires qui accompagnent la lutte contre le SILA, le PALU, le VIH, la tuberculose au Sénégal. Mais malgré tout ça, il a été constaté un déficit de financement de la santé. Or, la santé est une des priorités qui est inscrite dans le plan de développement sanitaire, le PNDES, au Sénégal. Mais au-delà de ça, c'est une priorité pour le gouvernement. Parce que dans le cadre du PSC, nous ne sommes pas des politiques, mais quand même, on travaille sur la base des référentiels. Le PC est le document référentiel donc, du Sénégal. Euh, malgré tous ces, ces efforts de l'État, les efforts des partenaires, il a été constaté un déficit de financement de la santé. Vous savez qu'au Sénégal, environ, d'après le compte général de la santé, qui est un document élaboré par le ministère de la Santé à travers des évaluations, le dernier compte général de 2016 a montré que 46% de la population du Sénégal, c'est elle qui supporte les dépenses en santé. Donc ça veut dire que c'est énorme. Si vous gagnez 200 000 francs et que les 200 000 francs, peut-être les tiers, vont dans les dépenses en santé, vous risquerez de ne pas faire une économie. Ce qui va plomber également la prise en charge, par exemple, pour le logement, la nourriture, mais également aussi la scolarisation donc, des enfants. Investir dans le domaine de la santé, c'est investir dans d'autres domaines, notamment le logement, parce que ça vous permettra de pouvoir faire des économies d'échelle pour développer le capital humain, c'est-à-dire donner le pouvoir, les capacités à vos enfants de s'éduquer, de se former, mais également de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. 2030, c'est l'horizon que tous les pays du monde se sont fixés pour éliminer le VIH sida, pour éliminer la tuberculose, pour éliminer le paludisme. Donc, n'eût été l'apport du Fonds mondial qui vient d'accorder de, au Sénégal des subventions, qui est en cours en tout cas de finalisation, n'eût été l'USAID avec son concours, avec, à travers ses différents mécanismes et d'autres partenaires notre pays ne pourrait pas, je dis bien, atteindre l'objectif concernant le bien-être et la santé au Sénégal. Faites en sorte que tous les pays puissent se lancer dans la préparation de nouvelles pandémies, c'est-à-dire des épidémies émergentes à l'image de la COVID-19. Mais faites en sorte que les acteurs de la société civile, ce qu'on appelle les agents de santé communautaire, qui sont des auxiliaires, parce que tous les pays n'ont pas, en tout cas, beaucoup de pays, surtout en Afrique subsaharienne, n'ont pas les capacités de pouvoir recruter massivement les professionnels de santé. Donc, il faut trouver des alternatives. Utiliser les acteurs de la santé, les acteurs communautaires dans le, cas, dans le domaine de la santé, en les valorisant, en leur donnant des moyens qui leur permettent de pouvoir se substituer pour certains postes de responsabilité.